பார்க்க போனால் வேதத்தில் அவர் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்களோ அத்தனை பேருமே ஒரு பிள்ளைகள் போல் நடத்தணும்னு நினச்சிருக்கிற ஒரு தகப்பனாக இருக்கார் இவருக்கு பிள்ளை இல்லை ஆனால் இருதயம் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு தகப்பனுடைய இருதயம் அதாவது தன் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் அல்லது தன்னோடு இருக்கிறவர்கள் ஒரு உயர்ந்த நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்று நினைத்தவர் ஆப்ரஹாம் அவர் எப்படிப்பட்டவன் காண்பிச்சாராம் தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக நான் யார் அபிரகாமின் தேவனாக நான் யார் என்பதை சபைக்கு விளங்க செய்வதற்கு தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தார் செய்ய போகல ஏற்கனவே செய்திருக்கிறார் என்ன செய்திருக்கிறார் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களில் அவரோட உட்காரவும் செய்தார் நீங்கள்லாம் வேற இடத்துல உட்காந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லல ஆபிரகாம் அதே டைப்பான ஒரு மனுஷன் அங்க முன்னூத்தி பதினெட்டு பேரையும் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை என்று சொல்ல அதே விதம் சொல்லுகிறது எலியேசர் ஆபிரகாமின் வீட்டில் பிறந்த ஒரு பிள்ளை ஆனால் இன்னைக்கு அவன் மேனேஜர் அவனை எந்த அளவுக்கு ஆபிரகாம் சொல்றாருன்னா சரி எனக்கு பிள்ளை இல்லை என்னுடைய சொத்துக்கெல்லாம் இவன் தான் சுதந்திர வழியாக்க போகிறான் என்று சொல்லி எலியேசருக்கு பிள்ளை மகன் என்ற ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார் அப்போ வீட்டில் தனக்கு பிறந்தானோ பிறக்கலையோ என் வீட்டில் இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் எனக்கு பிள்ளையாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல இதயம் ஒருத்தனை எங்கிட்ட வந்தானா அவன் எனக்கு பிள்ளையா தான் இருக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல இருக்கும் தேவன் அப்படித்தான் உங்களை என்னையும் தங்கிட்ட வந்த மக்களை என்னவாய் மாற்றினார் பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறார் பிள்ளைகள் ஆனால் சுதந்திரமாமே ஏன்னா பிள்ளை இல்லாம அவன் சுதந்திரமா மாற முடியாதே அப்ப ஆபரகம் என்ன நினைக்கிறார் என் வீட்டுல பிறந்த பிள்ளை ஆனா என்னுடைய பிள்ளைன்னு ஒப்புக்கு சொன்னா பத்தாது என் வீட்டுல இருக்கிற சுதந்திரத்தை அவனுக்கு கொடுத்தாதான் சரியா இருக்கும் சொல்றாரு கத்தட்ட சொல்றாரு ஆபரகம் அவன் தான் சுதந்திரவாளியா இருக்கிறான் உன் கர்ப்ப பிறப்பா இருப்பவனே உனக்கு சுதந்திரவாளியாவான் உனக்கு கவலைப்படாத ஆபரகம் உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் ஈசாக்குங்கிற பிள்ளைய கொடுப்பேன் அவன் தான் உனக்கு சரியான சுதந்திரவாளி என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் எல்லாரையும் உயிரோடு எழுப்பி உன்னதங்களில் உட்கார வச்சுட்டார் உண்மையிலே தகப்பன்னா என்ன தர்மா தோணும் இவனுக்கு நான் என்ன கொடுக்கலான்னு நினைப்பான் அவன் தான் தகப்பன் ஆமேன் என் பிள்ளைகளுக்கு எதையாவது கொடுப்பேன் என் பிள்ளைகளுக்கு என்று எதையாவது செய்து வைத்து விட்டு தான் இந்த பூமியை விட்டு நான் போவேன் என்று நினைப்பவன் தான் தகப்பன் ஹலலுயா தேவன் அதை தான் செஞ்சிருக்கிறாரு அதே தான் உங்ககிட்டையும் எங்கிட்டையும் எதிர்பார்க்கிறாரு இப்போது நாம் கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராய் போகலாம் எத்தனை பேர் கத்துடைய வார்த்தை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறீர்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்களை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் அதற்கு ஆபிரதாம் மகனே நீ பூமியிலே உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவிக்க தக் அனுபவித்தாய் லாசருவும் அப்படியே தீமைகளை அனுபவித்தான் அதை நினைத்து கொள் அப்போ இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான் நீயோ வேதனைப்படுகிறாய் அதுவும் அல்லாமல் இவ்விடத்திலிருந்து உங்களிடத்திற்கு கடந்து போகவும் அவ்விடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்கு கடந்து வரவும் மனதுள்ளவர்களுக்கு கூடாதபடிக்கு எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவே பெரும் பிளவு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றான் அப்பொழுது அவன் அப்படியானால் தகப்பனே எனக்கு ஐந்து ஐந்து பேர் சகோதரர் உண்டு அவர்களும் வேதனை உள்ள இந்த இடத்துக்கு வராதபடி அவன் போய் அவர்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும் பொருட்டு நீர் அவனை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு அனுப்பும்படி உன்னை வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றார் மகனே என்று ஆபிரகாம் ஒருவனை கூப்பிடுகிறார் எப்படி கூப்பிடுறாரு மகனே அவன் ஆபிரகாம் எப்படி கூப்பிடுகிறான் என் தகப்பனே என்று கூப்பிடுகிறான் ஆனா ரெண்டு பேரும் இருக்கிற இடம் வேற வேற என் மகனே என்று ஆபிரகாம் கூப்பிட்ட இடம் பேரடைஸ் பரதீசு அதாவது இயேசு ரத்தம் சிந்தி உயிர்த்திருந்த பிறகுதான் பரலோகத்திற்குள் பரிசுத்த வான்கள் பிரவேசித்தார்கள் அது வரைக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு இடம் இருந்தது அந்த இடத்தின் பேர் பரதீசு பேரடைஸ் இயேசு கூட சொன்னார் இல்லையா கல்வனை பார்த்து இன்றைக்கு நீ என்னோட கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொல்லி அந்த இடம் டெம்பரரி அதிப்பாங்க இல்லை அப்பா தகப்பனே அப்படின்னு கூப்பிட்டவன் இருந்த இடம் வந்து பரதீஸ் அல்ல பாதாளம் பாதாளமும் ஒரு டெம்பரியான இடம் நரகத்துக்கு முன்னாடியான ஒரு இடம் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவர் வந்து சொல்லலை எப்பா நான் வந்து பர பரதீஸில் இருக்கேன் நீ எப்படி என்னை பார்த்து அப்பான்னு கூப்பிடலாம் உனக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஆபிரகாம் சொல்லலை ஆனால் அவனும் நான் வேறு இடத்துல இருக்கிறேனேன்னு அவர் அப்பான்னு கூப்பிடாம வேற ஆண்டவரை கண்டவரைன்னு கூப்பிடல தகப்பனேன்னு கூப்பிட்றான் ஒரு வாட்டி இல்லை மூணு வாட்டி கூப்பிட்றான் 
நீங்கள் அந்த பகுதியில் கீழே வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் ஒரு வாட்டி கூப்பிடுறான் அவன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமே என்று அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் ஒரு வாட்டி கூப்பிடுறான் தகப்பனே எனக்கு ஐந்து சகோதரர் உண்டு என்று சொல்லி முப்பதாம் வசனத்தில் ஒரு வாட்டி கூப்பிடுறான் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமே என்னுடைய அப்பா ஆப்ரஹாம் என்பதில் அதான் போன வாரத்தில் நான் காமிச்சேன் இல்லையா எபிரியர்களுக்கு தங்கள் தகப்பன் ஆப்ரஹாம் என்பதிலும் தேவன் தன் தகப்பன் என்பதிலும் அவங்களுக்கு வந்து அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையின் உச்சக்கட்டத்தை இந்த இடத்துல நான் பார்க்குறேன் ஒருத்தன் எரிகிற அக்னியில் வேதனை பட்டு கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு சொட்டு தண்ணியை நாக்கில் யாராவது வச்சா பரவாயில்லங்கிற இடத்துல இருக்கிறான் ஆனால் அங்கே கூட ஏன்னா பாதாளத்துக்கு போனாலும் உங்களுடைய மனசாட்சி மாறிவிடாது பாதாளத்துக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து அங்கே போனதுக்கப்புறம் யாரும் என்னையும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒருவேளை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சிலர் இங்கே இருக்கலாம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சிலர் அங்கே இருக்கலாம் அங்கேருந்து இதை போல் அனுபவம் ஒரு சிலர் அப்பா என்றோ ஒரு சிலர் பிள்ளைகளோ என்று கூப்பிடக்கூட சந்தர்ப்பம் உண்டு என்பதை இந்த வேத பகுதி காண்பிக்கிறது நான் ஒன்றும் என்னுடைய சொந்தத்துலேருந்து போதிக்கல ஹமேன் ஆகவே தான் சொல்கிறேன் சபையில் பிரவேசிப்பது வேறு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பது வேறு சபையின் வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது கடந்த கால ரெண்டாயிரம் வருஷ சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது சபைக்குள் வந்தவர்கள் அநேகர் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசித்தவர் சிலர் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் இடுக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விசாலமாக இருக்கிறது இதற்குள் பிரவேசிப்பது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது இந்த கதையில் இயேசு என்ன சொல்ல வருகிறார் இதன் மூலமாக இயேசு சொல்ல வருகிற காரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேத பகுதியினால் கிறிஸ்தவத்தின் அநேகர் தவறாய் புரிந்து கொண்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கதை எடுத்து அவங்க சொல்லுவாங்க என்னங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தன் பணக்காரனாக இருந்தானா அவன் கம்பல்சரி எங்கே போயிடுவான் நரகத்துக்கு போயிடுவான் ஏழையாக இருந்தால் தரித்திரனாக இருந்தானா தரித்திரனாக இருந்தால் அவன் நிச்சயமாக பரலோகத்துக்கு போவான் ஆகவே நாம் தரித்திரராக இருப்பது நல்லது இன்றைக்கும் போய் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு ரிச் மேன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறதுக்காக நான் போய் எனக்கு ரிச் மேன் டைப் பண்ணுறேன் உடனே அங்கே என்ன படம் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நரகத்தில் வந்து எப்படி இந்த ஐஸ்வர்யவான் கஷ்டப்பட்டான் அப்படிங்கிற அந்த படம் தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் முட்டாள்தனமாக்கின ஒரு காரியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை தப்பாய் புரிந்து கொண்டதுனாலே இந்த வேத பகுதி கொஞ்சம் தப் சரியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலனா உங்களை என்னையும் முட்டாளாக்கிடும் ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் அதுக்கு கர்த்தருடைய உதவி அவசியமாக இருக்கிறது இதுலேருந்து நானும் ஏற்கனவே ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக போதித்து இருக்கிறேன் ஒரு வேத ப ஒரு வசனத்தை மட்டும் நானும் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தமிழில் மட்டும் வாசிச்சுட்டு அதாவது என்ன இங்கே நடந்துக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழை லாசர் இருக்கிறான் ஒரு பணக்காரன் இருக்கிறான் இந்த வசனம் எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தொம்பதாம் வசனத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது இந்த கதை நான் எதுக்கு இந்த குறி இடையிலேருந்து வாசிக்க சொன்னேன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி கூப்பிட்டுக்கிறாங்கிறதுக்காக தான் இந்த வயதை பற்றி என்ன வாசிக்க சொன்னேன் ஐஸ்வர்யமில் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் இரத்தாம்பரமும் விலையேற பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து அணிதினமும் சம்பரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா வாழ்ந்தான் அப்படின்னு இயேசு ஆரம்பிக்கிறார் நல்ல சாப்பாடு அவன் வீட்டில் நல்ல உடைகள் சம்பிரதாயமாய் வாழ்ந்து வந்தான் எந்த அளவுக்கு சம்பிரதமாய் வா சம்பிரமாய் வாழ்ந்து வந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு இருந்த நாலேஜ் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆப்ரஹாமின் பிள்ளை நான் சுபாவத்திலே பணக்காரன் என்கிற ஒரு பக்கம் ஒரு நாணயத்தின் ஒரு பகுதி அறிவு அவன்கிட்ட இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த வேத பகுதி தரித்திரர்களை பற்றி அல்ல நீங்கள் நான் புரிஞ்சு உங்களுக்கு காண்பிக்கிற வேதத்திலிருந்து ப்ரூவ் பண்ணுறேன் இது ஐஸ்வர்யவான்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஒரு பகுதி ஐஸ்வர்யவான்களாய் வாழ்வது தேவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்பதை சுட்டி காண்பிக்கிற ஒரு பகுதி இன்னும் சொல்லப்போனால் தரித்திரமாய் வாழ்வதை விட ஐஸ்வர்யமாய் வாழ்வது தேவனுக்கு பிரயோஜனம் என்பதை சுட்டி காண்பிக்கிற ஒரு பகுதி நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணுகிறேன் இப்படி தான் இயேசு ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் அங்கே ஒரு ரகசியத்தை நான் பார்க்குறேன் என்ன ரகசியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யமில் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் என்று சொல்கிற எனது ஆண்டவர் அவனுக்கு பேரே சொல்லலை ஆனால் தர்த்திரனுக்கு ஒரு பேரை சொல்கிறார் அங்கே தான் கீ இருக்குது இந்த கதையோட கீயே அந்த பேரில் தான் இருக்குது ஐஸ்வர்யவான் ஒருத்தன் இருந்தான்னு கதை சொன்னால் தர்த்திரன் ஒருத்தர் இருந்தான்னா கதையை முடிக்கணும் அதையும் ஐஸ்வர்யவானுக்கு மட்டும் பேர் கொடுக்காம இல்லை தரித்திரனுக்கு மட்டும் லாசரன் எதுக்கு இயேசு பேர் கொடுக்குறாரு அங்கே தான் இந்த கதையோடைய சாராம்சமே இருக்கிறது
இது வஞ்சகம் வஞ்சகமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஓர வஞ்சனையாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இயேசு ஆனால் அங்கே தான் அவர் எப்போயாவது அவர் வந்து ஒரு அப்படி பேசினாரா அங்கே ஒரு கீ வைப்பார் தேவன் எப்பொழுதுமே ரகசியங்களை வைக்கிறார் இயேசு பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ரகசியத்தை வேதமே ஒரு ரகசியம் அந்த ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலை என்ன தான் நீ இந்த தேவன் சொல்லுகிறாருன்னு சொல்லி அவன் பருக்கள் நிறைந்தவனாய் அந்த ஐஸ்வரனுடைய வாசலிலே கிடந்து உடம்பெல்லாம் அவனுக்கு சிக்காக இருக்கான் பரு உடம்பு ஃபுல்லாக பரு இருக்கிறது அவன் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில் இல்லை அதனால் அவன் என்ன பண்ணுகிறான் ஐஸ்வரனுடைய வாசல் இருக்கே கிடக்கிறான் அவன் கேட்டு பக்கத்திலே இருக்கிறான் எப்போதும் இவன் இந்த இந்த தரித்திர அவனுடைய மேஜையிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளினாலே தன் பசியை ஆற்ற ஆசையாயிருந்தான் நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று இந்த தமிழில் வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஐஸ்வர்யவான் வீட்டிலேருந்து என்னாவது கிடைக்கும் தான் அந்த வீட்டு வாசலை காத்திருந்தான் இருக்கு ஆனால் அவன் சாப்பிட்ட மாதிரி தெரியல ஆனால் நான் அதை அப்படி தான் போதித்தேன் என்ன போதிச்சிருக்கிறேன்னு அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஏழை வந்து வீட்டு வாசலில் இருந்தால் ஆனால் இவனுக்கு இவன் வந்து அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இதில் தமிழில் வாசிக்கும் பொழுது ஆனால் அப்படி கிடையாது உண்மையிலே நீங்கள் போய் இன்னைக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற மொழிபெயர்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை எங்கள் என்ன சொல்ல வர்றான்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வீட்டு நல்லா சாப்பிட்றான் அவன் வீடு அவன் டேபிளில் மிச்ச மீதி இருக்குல்ல அதை அவனுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லாட்டி அவன் எப்படி அவன் வீட்டு வாசலில் உட்காந்துருப்பான் தொடர்ந்து அந்த வீட்டு வாசலே மறுக்கான என்ன அர்த்தம் டெய்லி அவனுக்கு அங்கேயும் கிடக்குது சாப்பாடு சாப்பாடு கிடச்சிருக்கு நான் என்ன நினச்சிட்ருக்கேன் சாப்பாடே கிடைக்கல போல இருக்குன்னு அது என்னுடைய தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற அருமையான மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலத்தில் வந்து அது அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க இவன் இல்லாட்டி அவன் எப்படி அவங்க வீட்டு வாசலே இருக்க போகிறான் மூணு வேலையும் இவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது இவனுக்கு உடம்பு உடம்பு ஃபுல்லாக பரு இவனால் வந்து போய் ஒரு வேலை வெட்டிக்கு போக முடியாது இவன் வந்து அவங்க வீட்டு வாசலில் தான் இருக்கிறான் இவன் இவன் டேபிளில் உள்ள மிச்சம்தான் அவனுக்கு போகுது இவன் டேபிளில் உள்ள மிச்சம்தான் அவனுக்கு போகுதுங்கிறதும் இந்த ஐஸ்வர்யவானுக்கும் தெரியும் ஸோ இப்படி தான் இந்த கதை போகுது இந்த கதையோட சத்தியம் இப்படி தான் போகுது சரி நாய்கள் வந்து அவன் பருவை நக்கிட்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவனோட நிலைமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கீழான ஒரு நிலைமை தெருக்கலில் இருக்கிற நாய்கள் அவனோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற அளவுக்கு அவன் அங்கேயே இருக்கிறான் சரி ரெண்டு பேருமே செத்து போயிட்டாங்க தரித்திரன் மறித்து தேவ தூதரால் ஆபிரகாமுடைய மடியில் கொண்டு போய் விடப்பட்டான் ஐஸ்வரனும் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிறான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இவன் வந்து தரித்திரனாக இருந்ததுனால டைரெக்டாக வந்து பரலோகத்துக்கு போயிட்டான்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உலகத்தில் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய மக்கள் ஏழ்மையில் இருக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா சுவிசேஷம் நான் அறிவிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாரையுமே ஏழையாக்கி விட்டுடலாம் பணக்காரவங்களை ஆக்குறது தான் கஷ்டம் ஏழையாக்குறது ஈஸி இல்லையா ஓட்டாண்டி ஆக்குறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஒருத்தவங்கள ஏழையாக்கிட்டு அவங்க பரலோகத்துக்கு போயிடுவாங்களே அப்படி பார்த்தா ஏழைகள் எல்லாருமே பரலோகத்துக்கு போயிடணும் அப்படி சொல்கிறார் ஐயேசு ஏன் அந்த தரித்திரன் பரலோகத்துக்கு போனான்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் பேரே சொல்லுது லாசருங்கிற பேர் ஒரு அவன் ஒரு எபிரேயன் பணக்காரனும் எபிரேயன் ஏழையும் எபிரேயன் ரெண்டு பேருமே ஆப்ரஹாமின் உடன்படிக்கையில் இருக்கிறவர்கள் உடன்படிக்கை நிமித்தம் லாசரு பரலோகத்திற்குள் பிரவேசித்தானை ஒழிய சபையே அவன் ஏழ்மையாக இருந்ததினால் பிரவேசிக்கவில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவனுக்கு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் லாசருங்கிற பெயருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எலியேசர் என்ற பெயரின் ஒரு மருவி வந்த பெயர் தான் லாசரு லாசருங்கிற பேர் ரெண்டு இடத்துல வருது ரெண்டு பேருமே வியாதிகாரங்க ரெண்டு பேருமே மறிக்கிற மாதிரி தான் வேதம் காண்பிக்கிறது இன்னொரு லாசர் வந்து ஏசோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் அந்த லாசரு மரியால் மாத்தாருடைய சகோதரன் அப்போ லாசருங்கிற பேருடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலியேசர் என்கிற பேர் அவன் பேர் எலியேசர் அப்போ தே எபிரேன் அவன் அவன் புரஜாதியான அல்ல அவன் உடன்படிக்கையின் பிள்ளை இந்த கதையோட முழு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆம்பரகாம போய் பார்க்கணும் ஏன் ஏசு இந்த பணக்காரனுக்கு பேர் சொல்லலை இவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போய் அக்னியில் உட்காந்துக்கிட்டோம் அவ்வளோ உரிமையாக ஆபரகாம்ட்ட பேசுகிறான் என் தகப்பனே என் தகப்பனே என் தகப்பனேன்னு ஆபரகாம் ஒரு வாட்டிக்குள்ள நீ என் பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை என் மகனேனே ஆபரகாம் சொல்கிறார் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு அறிவு நமக்கு உண்டாக வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் இவன் இந்த ஆனால் இந்த ஏழை இந்த லாசருவை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் மடியில் கம்ஃபர்ட் ஆகிறான் தேவன் அவனை தேற்றுகிறார் ஏன்னா பூமியில் அவன் கஷ்டப்பட்டான்னு சொல்லி தேவன் அவனை
இவன் பூமியிலும் கூப்பிடல அங்கே போயும் கூப்பிடல பூமியில் கூப்பிட ஒருவேளை அவன் பழகி இருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் அவன் வீட்டு கேட்டில் உட்கார்ந்துருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் ஒரு ஆபிரகாமின் குமாரனோ குமார்த்தியோ பருக்களால் நிறைந்து இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒரு ஆபிரகாமின் குமாரனோ குமார்த்தியோ ஒரு வீட்டு வாசலில் அவர்களுடைய மேஜையிலிருந்து எனக்கு என்ன மீதி கிடைக்கும் என்று கேட்க வேண்டிய இடத்திலும் இல்லை அவனும் உடன்படிக்கைக்குரியவன் இவனும் உடன்படிக்கைக்குரியவன் ஆனால் ரெண்டு பேருமே உடன்படிக்கையை புரிந்து கொள்ளாதவன் ஏழை லாசரும் உடன்படிக்கையை புரிஞ்சுக்கல ஐஸ்வர்யவானான அந்த மனுஷனும் உடன்படிக்கைனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கல ஒருத்த செல்வத்தை அனுபவித்தான் உடன்படிக்கையின் ஒரு பங்கை அனுபவித்தான் தேவன் ஏன் அவனை ஆசிர்வதித்தார் என்பதை மறந்து போனான் ஒருவன் வந்து உடன்படிக்கைனா என்னன்னே தெரியல ஆனால் நல்ல வேலை உடன்படிக்கைக்குள்ள இருந்தான் உடன்படிக்கைக்குள்ள இருந்தான் என்ற ஒரே காரணத்தினாலே அவன் ஆப்ரஹாமின் மடிக்கு போனான் என்று பார்க்கிறோம் லாசருங்கிற பேர் எங்க இருக்குன்னா அங்கதான் இதோடைய கீ இந்த கதையோட கீ கர்த்தர் அங்க காரமிச்சார் எனக்கு கத்தர் தானே பொதிக்கிற அந்த சபைக்கு என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் ஆதி அகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏன் இவன் நரகத்துக்கு போனாங்கிறதோடைய கீ அங்கே இருக்கு ஆதி ஆகமத்தில் இருந்தாங்க நான் கற்றுக்கிறேன் சபையே வேதத்தை நீங்கள் கற்றுக்கணும்னா ஆதி ஆகமத்தில் தான் கற்றுக்கணும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் கத்தர் புதுசு புதுசாக சொல்லிக் கொடுப்பார் கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக அதிகம் பதினைந்து ஒன்று வாசிங்கம்மா ஒன்று ரெண்டு வாசிங்க ஒன்றும் ரெண்டும் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு எந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு மறுபடியும் கேட்குறேன் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்புனா எந்த காரியங்கள் நடந்த பின்புங்கிறத பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கணும் இல்லையா பர்சன் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் சொல்லுங்க வாசிங்க கத்தர் கத்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு தரிசனத்திலே உண்டாகி கத்துடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு இல்லை கத்துடைய வார்த்தை ஆபிராமுக்கு தரிசனத்தில் உண்டாகி அவர் ஆபிராமே ஆபிராமே இன்னும் ஆபிரகம் பேரே மாத்தல ஆபிராமே நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகம் நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாய் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன் என்றார் அதற்கு ஆபிராம் அதற்கு ஆபிராம் கத்ராகிய ஆண்டவரே கத்ராகிய ஆண்டவரே அடியனுக்கு என்ன தருவீர் அடியனுக்கு என்ன தருவீர் நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேன் நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே தமஸ்க்கு ஊரானாகி தமஸ்க்கு ஊரானாகிய இந்த எலியேசர் இந்த எலியேசர் சொல்லுமா இந்த இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணைக்காரனாய் இருக்கிறானே என் வீட்டு விசாரணை கர்த்தனாய் இருக்கிறானே என்றான் போதும் இங்க தான் கர்த்தர் கண்களை திறக்கிறார் ஆப்ரஹாமின் வாழ்க்கையை பார்க்கணும் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு அப்படின்னா என்ன காரியங்கள் கேட்டீங்கன்னா முதல் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது ஆப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நான் ஒரு காரியம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆப்ரஹாமை கர்த்தர் வந்து எல்லாரையும் விட்டு கிளம்பி வாப்பான்னு சொல்கிறாரு சாராலை மட்டும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் லோத்து என்கிற ஒருவனை கூட்டி கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் வேதத்தை புரிந்து கொள்ள ஆவியானுடைய உதவியோடு அந்த நாட்களுக்கே போய் அவர்களுடைய இதயத்தை தேவ நமக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் இதுதான் வேதத்தின் ரகசியம் ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த நாட்களுக்கு போய் அவங்களோட கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் வாழ்ந்து பார்க்கணும் இது பரிசுத்த ஆவியானால சாத்தியம் காலங்களுக்கு போய் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்த காரியங்கள் ஆப்ரகாம் வந்து நாலாயிரம் வருஷம் கூட வச்சுக்கலாம் ஆமாம் நான்காயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆப்ரகாம் வாழ்ந்திருக்கிறார் இல்லையா இயேசு ரெண்டாயிரம் அதுக்கு முன்னாடி அவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போது நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் ஆப்ரஹாமோடே கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் தான் புரியும் ஆப்ரஹாம் எப்படிப்பட்டவர்னு ஏன்னா அவர் தான் நம்ம அப்பா இந்த ஆப்ரஹாமுடைய இருதயத்தை நான் நேற்றுக்கு கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஆப்ரஹாமுடைய நல்ல மனது எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தகப்பன் இல்லாத பிள்ளையாக இந்த லோத்து இருக்கிறான் அவங்க அப்பா ஆரோம் ஆப்ரஹாமுக்கு சொந்த சகோதரன் மறித்து போய்விட்டபடினாலே தகப்பன் இல்லாத பிள்ளையாக இருக்கிறானே இவனை விட்டுட்டு போகக்கூடாது அவனை ஒரு மகனை போல பாவித்து தான் ஆபிரகாம் கூப்பிட்டு வருகிறார் கூப்பிட்டு வருகிற போது இந்த இடத்துல ஒரு யுத்தத்தை பார்க்குறோம் லோத்து பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் பயண பதினாலு பதினான்காம் அதிகாரத்தில் வந்து பதினாலாம் வசனம் பதினால் கூட வேண்டாம் ஆ பதினாலாம் வசனம் தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை ஆபிராம் கேள்விப்பட்ட பொழுது அவன் தன் வீட்டில் பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய முன்னூற்று பதினெட்டு ஆட்களுக்கு ஆயுதம் தற்பித்து தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து ராக்காலத்திலே அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவுஞ்சிகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்து தமஸ்கூக்கு இடதுபுறமாக யோ ஓபா மட்டும் துரத்தி சகல பொருள்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும் அவனுடைய பொருள்களையும் ஸ்திரீகளையும் ஜனங்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் அவன் 
கெதர்லாகோ முறையும் அவனோடு இருந்த ராஜாக்களையும் முடித்து முறியடித்து திரும்பி வரும் பொழுது ஆப்ரஹாமை பற்றி சபை கொடுக்குற தவறான படம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் பாஸ்டர் சொல்லுவாங்க அழுக்கு பெட்ஷீட் ஆக ஆப்ரஹாம்னு நீங்கள் போய் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கருப்பு கலரில் அழுக்கு பெட்ஷீட்டை போற்றிக்கிட்டு ஆப்ரஹாம் நின்றுட்டு இருப்பார் ஒரு கையில் ஒரு கோலை வச்சுக்கிட்டு இட் இஸ் அட்டர் நான் சென்ஸ் பிக்சர் இந்த இடத்த நீங்கள் வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா நானே நேற்றான் பார்த்தேன் ரெண்டு காரியத்தை வேதம் சொல்கிறது ஆச்சரியமாக நான் பார்க்குறேன் ஆப்ரஹாமுக்கு தான் பிள்ளை இல்லை ஆனால் அவன் வீட்டில் ஏகப்பட்ட பிள்ளைங்க பிறந்திருக்கு ஆப்ரஹாம் வீட்டில் அவர் கூட எப்போதும் ஒரு செட்டப் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு பாருங்க அவர் அங்கே எழுதியிருக்கு பாருங்க இந்த வசனத்தை எப்படி தான் க ஆவியானவர் திறந்து கொடுக்கணும் தன் வீட்டில் பிறந்த கைப்படைந்தவர்களாகவே முந்நூற்று பதினெட்டு ஆட்களுக்கு ஆயுதம் தர்ப்பித்தான் இருக்கு யார் வீட்டில் பிறந்தா யார் வீட்டில் ஆப்ரஹாம் வீட்டில் அப்போ ஆப்ரஹாம் சாராளுடைய வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த காரானூர்லேருந்து கிளம்பி வராங்க ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க புருஷன பொண்டாட்டி மட்டும் தனியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இல்லை எப்போதுமே வீட்டில் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள்லாம் இருக்காங்க அதில் முந்நூற்று பதினெட்டு பேர் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு கேங் லீடர் இருக்கார்ல ஆப்ரஹாம் வந்து ஒரு கேங் லீடர் மாதிரி இருந்திருக்காரு ஏதாவது பிரச்சனைனா ஒரு முந்நூற்று பதினெட்டு பேர் மினிமம் முந்நூற்றம்பது பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பார் போல் இருக்குது இன்னொன்று எத்தனை பேர் வச்சுருந்தாலும் தெரில பிரச்சனை அஞ்சு ராஜாக்களோட யுத்தம் பண்ண போகிறார் ஒரு ராஜாவோட போய் யுத்தம் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ கெத்து வேணும் அதுக்கு எவ்வளோ ட்ரைனிங் வேணும் ஆப்ரஹாம் பார்த்தா அழுக்கு பெட்ஷீட் போற்றிருந்த ஒரு மாதிரி இவங்க காமிக்கிறானுங்க நெட்டில் உண்மையில் பார்த்தா இங்கே முந்நூற்று பதினெட்டு பேர் இந்த முந்நூற்று பதினெட்டு பேரும் எங்கேயே பிறந்தவன் இல்லை இந்த வீட்டில் பிறந்திருக்கான் அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா எங்கே இருந்திருப்பாங்க அப்போ ஆப்ரஹாம் வீட்டை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு வீட்டில் முந்நூற்றம்பது பேர் வச்சு நீங்கள் சாப்பாடு போகணும்னா அது எவ்வளோ பெரிய வீடாக இருந்திருக்கணும் ஒரு வீட்டில் முந்நூற்றம்பது பேர் வச்சு நீங்கள் நைட்டு காலையில் மதியானம் அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆக்கி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எங்கள் பாட்டி அந்த காலத்தில் சம அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் தக்க 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 தக்கன்னு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த போல் ஆப்ரஹாம் வீட்டு அடுப்பு அணைஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல முந்நூற்றி பதினெட்டு பேர் அவனை யுத்தத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வராரு இவங்க எங்கே பிறந்தாங்க ஆப்ரஹாம் வீட்டில் ஆனால் ஏன் ஆப்ரஹாம் கத்திர இப்படி ஆசை வச்சாருங்கிறதுக்கு இன்னும் நான் சொல்லலை சரி முந்நூற்றி பதினெட்டு பேரை போயிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு யுத்தத்தில் ஜெயிச்சுட்டே வந்துட்டார் அப்படி ஜெயிச்சுட்டு வந்தோடனே தான் என்ன பண்ணுறாரு கேட்டிங்கன்னா பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அன்றையும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாக இருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய இன்னொரு ராஜா வராரு ராஜாவுக்கு ஃப்ரெண்டு ராஜாக்கள் தான் இருக்க முடியும் இல்லையா இன்னொரு ராஜா அவர் யாருனே அவருக்கு வம்ச வரலாறே கிடையாது அவர் பேர் மெல்கிஷதேக் சாலமேன் ராஜாவாகிய மெல்கிசதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசம் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியும் உடையவராக உன்னதமான தேவனுடைய அதை தான் நம்ம பாடணும் தே உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக யார் ஜெயம் கொடுத்தாரா உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாவம் கொடுத்தான் ரொம்ப ஒட்டாண்டியா ஒன்றுமே இல்லாதவனா பார்த்து கொண்டு போய் தசமபாவம் கொடுத்தான்னு எழுதலை அவன் ஏற்கனவே ராஜா இந்த ஆசாரின் யார் ஏசு அடையாளமான ஒரு ராஜா இவரை பற்றி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நெட்டில் நிறைய கதை சொல்லுவாங்க இப் இவர் தான் மெல்கிசதேக்கு அவர் தான் மெல்கிசதேக்குன்னு ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் யாருமே சரியாக ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது இவர் இயேசுக்கு ஒப்பான ஒரு ஆசாரியர் இவர் ராஜாவும் இருக்கிறார் இவர் ஆசாரியனும் இருக்கிறார் இவர் ஒரு நாட்டின் ராஜா சாலைமின் ராஜா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவர் அப்பமும் திராட்சரசமும் கர்த்தவுடைய பந்தி போல அடையாளமாக கொண்டு வந்து ஆசிர்வதிக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா அங்கே எழுதியிருக்கிறது ஆம்பிரகாம் எல்லாவற்றிலும் இந்த ராஜாவாகிய ஆசாரியனுக்கு தசமபாவம் கொடுத்தார் என்று பார்க்குறோம் தசமபாவத்தை பற்றி பேசினாலே எனக்கு புரி புரிய மாட்டேங்குது தரித்திரத்தை ஒழித்து கட்டு சிறந்த வழி தசமபாகம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நல்லானோன்னு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே போயிருக்கும் கடினமாக இருக்கும் நான் தான் சொன்ன பொழுது தான் மூவாயிரத்தி இரநூறுவாவில் முந்நூற்றி இருபது ரூபா எடுத்து வச்சப்ப வயிறெல்லாம் வலிச்சது ஒரு மாதிரி ஆனால் அதை நான் பழகி கொண்ட பொழுது அது எனக்கு ஜீவனாய் மாறினது அமேன் தயவு செஞ்சு அதை வந்து எ பிசாசு உங்கள் மனசில் கொடுக்குற எந்த விதையும் இடம் கொடுக்காதீங்க இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் கிளம்பியிருக்கானுங்க அதை பற்றி தப்பாக பேசுறதுக்கு உட்காந்துருக்காம இங்கே கடைசியில் ஒருத்தன் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு அவன் நினச்சிட்டு அவனே அதெல்லாம் செஞ
கர்த்தர் அந்த பாவத்தை என் கையில் கணக்கு கேட்கக்கூடாது இந்த சபையில் நீ சொல்லலைன்னு சொல்லிடு ஆனால் அவன் மண்டையில் குட்டின பிறகு அவன் போட ஆரம்பித்தான் நான் யாருக்குமே எதுவும் சொல்கிறது இல்லை அதுக்கு தான் இன்றைக்கி இப்போ போயிட்டான் ஓரளவு நல்லா போயிட்டான் யூ எல்லாத்தையும் கடந்து தான் வந்திருங்க ஆப்ரஹாமுக்கு யாருமே சொல்லலை வேதத்தில் முதல்ல அந்த தசம வாங்குற வார்த்தையை ஆப்ரஹாம்கிட்ட தான் நான் கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் வந்து இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு கர்த்தர் சொன்னாரா சொல்ல எனக்கு தெரியல ஆபிரகாமுக்கு நேச்சுரலாகவே சில காரியங்கள் இருந்தது ஏன் ஆபிரகாம் அப்பான்னு கூப்பிட்டான் பரலோகத்துக்கு போகலங்கிறதுக்கான விளக்கத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் அங்கே தான் இருக்கேன் அந்த கான்டாக்ஸில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒன்று தேவன் தான் என்னை ஆசிர்வதிக்கிறார் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் ஆபிரகாமுக்கு பணம் தேவன் அல்ல ஹலலூயா கர்த்தர் தான் தேவன் உடனே எங்கள் சோதமின் ராஜான் சொல்கிறான் சோதமின் ராஜா ஆபிராமை நோக்கி ஜனங்களை எனக்கு தாரும் பொருள்களை நீ எடுத்துக்கொள்ளும் என்றான் அதற்கு ஆபிராம் சோதமின் ராஜாவை பாக்கி ஆபிரகாமை ஐஸ்வர்யவானாக்கினேன் என்று நீ சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சியின் வாரையாகிலும் உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொன்றையும் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்று வானத்தையும் பூமி உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாக கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் வாலிபர்கள் வந்தாங்களே எங்கூட யுத்தத்துக்கு அவங்களுக்கு வேணா சாப்பாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு போ எனக்கு தேவையில்லைன்ட்டாரு அவங்க வேணா எதை எடுத்துக்கிட்டோம் எனக்கு உன்னோட செருப்பு வார் கூட வேண்டாம்பா அப்படின்ட்டாரு ஒன்று பயங்கர கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்த்தர் தான் எனக்கு உடைய ஆதாரம் அப்படிங்கிறல நம்ம அப்பா ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அடுத்தபடியாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆபிரஹாமுடைய ஆசிர்வாதத்தில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்காதனால தான் அவன் போனான் ஆபிரஹாமுடைய இருதயம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் லோத்தை மட்டும் பையனாக ட்ரீட் பண்ணார் நம்ம நினைக்கிறோம் பார்க்க போனால் வேதத்தில் அவர் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்களோ அத்தனை பேருமே ஒரு பிள்ளைகள் போல் நடத்தணும்னு நினச்சிருக்கிற ஒரு தகப்பனாக இருக்கிறார் இவருக்கு பிள்ளை இல்லை ஆனால் இருதயம் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு தகப்பனுடைய இருதயம் அதாவது தன் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் அல்லது தன்னோடு இருக்கிறவர்கள் ஒரு உயர்ந்த நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்று நினைத்தவர் ஆபிரகாம் காமிக்கிறேன் நான் இந்த சபையில் இந்த இருதயத்தை தான் கத்திரி எனக்கு கொடுத்தார் எல்லாருமே ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அவர்களை என் பிள்ளையை போல தான் நான் ட்ரீட் பண்ணணும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணுங்கிற இருதயம் தான் ஆபிரகாம் இருதயம் ஆமேன் ஒருத்தன் கூட கெட்டு போகக்கூடாது என்று விரும்புவது அது யாருடைய இருதயம் தெரியுமா அது தேவனுடைய இருதயம் ஆமேன் இந்த லாசரு ஒரு உடன்படிக்கைக்கு உள்ளே இருக்கிறவன் என்ன செஞ்சுருக்கணும் தெரியுமா இவன் ஆபிரகாம் அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டவனாக இருந்தால் அவனுக்கு இவன் மேஜையிலிருந்து விழுகிறத கொடுக்கறது மட்டும் போதாது அவன் ஒரு மேஜையில் வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடியவனாக அவன் வாழ்க்கை தரத்தை இவன் உயர்த்திருக்க வேண்டும் அம்மையன் கைகளை தட்டி கத்திரை மேம்படுத்துவோம் இவனுக்கு இருக்கிற இவனுக்கு இருந்த ஆடம்பரத்திற்கும் செல்வத்திற்கும் குறை இல்லை அவனுக்கு இவன் போதிச்சிருக்கணும் சகோதரனாகிய லாசருவே அங்கே கேட்குறான் லாசருவன் தெரியுது லாசருவை வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சொட்டத்தோன்னு தெரியுது அப்போ லாசர்னா யாருன்னு உனக்கு இங்கே தெரியுது இல்லை அதுதான் ஆபிரகாம் கேட்குறாரு நீ நல்லா வாழ்ந்த அவன் அங்கே கஷ்டப்பட்டான் அப்படின்னு நீ என்ன செஞ்சுருக்கணும் தெரியுமா என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா அந்த லாசருவை பார்த்து நீ உடன்படிக்கைக்கு உள்ளவன்டா நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது நீ வந்து என்னுடைய டேபிள்லேருந்து விழுகிறத சாப்பிடக்கூடாதுப்பா ஓன் டேபிள் உட்காந்து நீ சாப்பிடணும்னு அவனுக்கு வழியை காட்டியிருந்தால் அவன் பரலோகத்திற்கு என்றி ஆயிருப்பான் அமேன் இதுதான் தேவனுடைய இருதயம் தேவன் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன செய்திருக்கிறார் எல்லாரையுமே என்ன செஞ்சார் எல்லாரையும் தன்னோட உயர்த்தி வச்சுருக்கிறார் ஹலோ லூயா எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் அதை சொல்லுதா இல்லையா எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஐந்திலிருந்தே வாசிக்கிறேன் நான்கிலிருந்து வாசிக்கிறேன் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் தம்மில் அன்பு கூறு நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்ரமங்களில் மறைத்தவர்களாயிருந்த கிறிஸ்து நம்மை கிறிஸ்துனுடைய கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே அவர் எப்படிப்பட்டவன் காண்பிச்சாராம் தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் வங்க செய்வதற்காக நான் யார் ஆபிரஹாமின் தேவனாக நான் யார் என்பதை சபைக்கு விளங்க தக் விளங்க செய்வதற்கு தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தார் செய்ய போகலை ஏற்கனவே செய்திருக்கிறார் என்ன செய்திருக்கிறார் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களில் அவரோட உட்காரவும் செய்தார் நீங்களாம் வேற இடத்துல உட்காந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லலை ஹலோ லூயா என்னோட உட்காருங்க என்னோட உட்கார்ந்து என்னோட பந்தியில் வந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னது தான் தேவன் ஆபிரஹாம் அதே டைப்பான ஒரு மனுஷன் 
இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆப்ரஹாமின் ஆசிர்வாதத்துக்குள்ள வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல மாற்றப்பட வேண்டியது இருதயமும் மனமும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னால் இயன்ற வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் எத்தனை பேரை நல்ல இடத்துல உட்கார வைக்க முடியும் என்று நினைத்தால் ஒரு சில கேட்காம கெட்டு தான் ஒழிவேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை சொல்லி பார்த்து கேட்கலாம் விட்டுருங்க அது அந்த ரத்த பலியை கத்த நம்மகிட்ட கேட்க மாட்டார் சாகுற வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த இருதயம் தான் தகப்பனுடைய இருதயம் ஒரு பிள்ளைன்னு ஒருத்தனை நினைச்சாலே தேவ சமூகத்தில் சத்தியத்தை சொல்லுகிறேன் என் நான் என் வாழ்க்கை இது வரைக்கும் எவனையாவது ஒருத்தனை பிள்ளைன்னு நினச்சேன்னா என் மனசுக்குள்ள ஒரு ஆழமான ஒரு திட்டத்தை போட்டு மறைச்சி வச்சுருவேன் அது எந்த திட்டமாக இருக்கும் தெரியுமா என்னுடைய நாட்களுக்கு பிறகு நான் இவனுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு போகணும் நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிறகு அப்போ அவனுக்கு தெரியணும் நான் அவனுக்கு என்ன செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் நான் சலல்லுயா வெறும் உதட்ட அளவில் தேர்ந்தெடுவது இல்லை ஒருவன் என் இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு உதவின்னு கேட்ட உடனே என்கிட்ட இருக்கோ இல்லையோ என் மனம் ஆழத்தில் ஓடி எந்த எதை எடுத்தாவது என்னவாவது இவனுக்கு செஞ்சு என்னத்தை பண்ணி இவனை சரி பண்ணலான்னு கேட்கும் என் இருதயம் அது யாராக இருந்தாலும் கேட்டானே என்ன செய்யலாம் எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு 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 காரியத்தினால் இவன் நல்லா இட மாட்டானா பக்கத்தில் உட்காந்தவனாக இருப்பான் எய்த்தாப்பில் உட்காந்தவனாக இருப்பான் ஐயோ கஷ்டப்படுறான்னு தெரியுது ஏதாவது நம்மளால் உதவி செஞ்சு இவனை இதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக இவன் தேவனை மகிமைப்படுத்திட மாட்டானா அதனால் எனக்கு நிறைய இழப்புகள் நடந்திருக்கு நான் நிறைய கஷ்டங்களை சந்தித்து இருக்கிறேன் ஆனாலும் நான் அதை செய்தேன் இங்கே செய்கிறார் பாருங்கள் ஆபிரகாம் அந்த அடுத்த அதிகாரத்தில் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு அதாவது இதெல்லாம் நடந்த பிறகு அவர் சொல்கிறார் கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னோன்னே அதற்கு ஆபிரகாம் கர்த்தராகி ஆண்டவரே அடி எனக்கு என்ன தெரிவீர் நான் பிள்ளையில்லாமல் இருக்கிறேனே தமஸ்கூரனாகி இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணை கர்த்தனாக இருக்கிறானே பின்பும் ஆபிராம் தேவரீர் எனக்கு புத்திர சந்தானம் அரளவில்லை இதோ என் வீட்டிலே பிறந்த இது இங்கேயும் இங்கேயும் எழுதிருக்கு பாருங்கள் என் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளை அங்க முன்னூத்தி பதினெட்டு பேரை என் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை என்று சொன்ன அதே விதம் சொல்லுகிறது எலியேசர் ஆபரகாமின் வீட்டில் பிறந்த ஒரு பிள்ளை ஆனால் இன்னைக்கு அவன் மேனேஜர் அவனை எந்த அளவுக்கு ஆபரகாம் சொல்றாருனா சரி எனக்கு பிள்ளை இல்லை என்னுடைய சொத்துக்கெல்லாம் இவன் தான் சுதந்திர வழியாக்க போகிறான் என்று சொல்லி எலியேசருக்கு பிள்ளை மகன் என்ற ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார் அப்போ வீட்டில் தனக்கு பிறந்தானோ பிறக்கலையோ என் வீட்டில் இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் எனக்கு பிள்ளையாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல இருதயம் ஒருத்தனை எங்க நேரத்தில் வந்தானா அவன் எனக்கு பிள்ளையா தான் இருக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல இருதயம் தேவன் அப்படித்தான் உங்களை என்னையும் தங்கிட்ட வந்த மக்களை என்னவாய் மாற்றினார் பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறார் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரமாமே ஏன்னா பிள்ளை இல்லாமல் அவன் சுதந்திரமா மாற முடியாது அப்ப ஆபரகம் என்ன நினைக்கிறார் என் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை ஆனா என்னுடைய பிள்ளைன்னு ஒப்புக்கு சொன்னா பத்தாது என் வீட்டில் இருக்கிற சுதந்திரத்தை அவனுக்கு கொடுத்தாதான் சரியா இருக்கும்னு சொல்றாரு கர்த்தர்கிட்ட சொல்றார் ஆபரகாம் அவன் தான் சுதந்திரவாளியா இருக்கிறான் ஹீஸ் ஹேர் ஆஃப் மை ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கர்த்த சொல்கிறார் பாருங்க இதோ என் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை எனக்கு சுதந்திரவாளியாக இருக்கிறான் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி இவன் உனக்கு சுதந்திரவாளி அல்ல உன் கர்ப்ப பிறப்பாக இருப்பவனே உனக்கு சுதந்திரவாளி ஆவான் உனக்கு கவலைப்படாத பிறகாம் உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் ஈசாக்குங்கிற பிள்ளையை கொடுப்பேன் அவன் தான் உனக்கு சரியான சுதந்திரவாளி என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதுதான் இந்த கடையோட கதையோட உண்மையான அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது இன்னைக்கு கதை கதை புரிஞ்சுதா அப்போ அங்கே ஏசு என்ன சொல்கிறாருன்னா அதுக்கு தான் பணக்காரனுக்கு பேரே சொல்லலை ஆனால் தரித்திரனுக்கு மட்டும் எலியே லாசருங்கிறாரு இப்போ லாசருங்கிற பேர் கருத்தமே எலியே சார் அப்போ என்ன சொல்ல வரார் கருத்தர் டே ஆப்ரஹாமின் பிள்ளைன்னு சொல்லலையா ஆப்ரஹாமை பார்த்தா அப்பா அப்பான்னு சொல்கிற சரிதான்ப்பா ஏசு சொல்ல வந்த கதை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ரஹாம் உனக்கு உண்மையிலே தகப்பனாக இருந்தார்னா நீ வாழ்ந்த சம்பிரதாயமாக வாழ்ந்தியே நல்லா உடுத்துனேன் நல்லா சாப்பிட்டேன் ஆனால் உன் கேட்டு பக்கத்தில் உடன்படிக்கைக்குரியவன் அவன் புரஜாதி கிடையாது உடன்படிக்கைக்குரியவன் ஒருவன் வந்து உன் வீட்டு டேபிள்லேருந்து வரதை பார்த்துட்டு இருக்கானே நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் உனக்கு இந்த டேபிள் மிச்சம் வேணாம்ப்பா உனக்கு தனி டேபிளை கர்த்தர் வச்சுருக்கிறான்னு சொல்லி அவனை நீ உயர்த்தி இருந்தீனா நீ ரியலாகவே நீ ஆப்ரஹாமின் பிள்ளை நீங்கள் வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த கதை யாரை பற்றது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏழை லாசர்வை பற்றியதா ஐஸ்வர்யவனை பற்றியதா ஐஸ்வர்யவனை பற்றது ஐஸ்வர்ய ஐஸ்வர்யவனை பற்றியது அதாவது ஏழ்மையாக இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிங்கன்னா ஏழ்மையாக
ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் டேபிள் இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் இந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டு எங்கே போயிடலாம் பரலவத்துக்கு போயிடலாம் அதனால் உங்களுக்கு ஒன்று கத்திரம் ஒன்றும் நோ சொல்ல போகிறது இல்லை லாஸ்டர் மாதிரி நீங்கள் போயிடுவீங்க ஆனால் உங்களால் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இருக்காது ஆனால் பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு விதத்தில் வாழும்போது அதை கர்த்தர் எதுக்காக அந்த பிரயோஜனத்தை கொடுத்துருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்காமல் வாழக்கூடாது எஸ்தரை வந்து தேசத்தின் மேல் ராஜா ராணியாக உயர்த்துகிறார் முரதக்கை சொல்லுகிறான் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த மேன்மையை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு யூதர்களுக்கு ரட்சிப்பு வரும்படியாக தேவன் இதை உனக்கு செய்திருக்கிறார் நீ போய் யூதர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக ஒன்று செய்யலைனா ரட்சிப்பு வேறு இடத்துலேருந்து யூதருக்கு வரும் உன்னுடைய மேன்மையை நீ இழந்து போவாயின்னு கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தர் நமக்கு மேன்மை கொடுக்க விரும்புகிறார் ஆனால் மேன்மை புரியாத மக்களுக்கு கர்த்தர் மேன்மை கொடுத்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அமேன் கர்த்தர் யாரையும் மேன்மைப்படுத்த அவரால் எளிதாக ஆகும் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்பாவுடைய இருதயம் என்னான்னு போய் புரிஞ்சுக்கிற பிள்ளைகளாக இல்லாவிட்டால் தேவன் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார் நம்ம வாழ்க்கையில் கடைசி காலத்தில் இந்த கதை எங்கே ஆரம்பிக்குது தெரியுமா ஏன் இதை கருத்தை சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த லுக்கால் எதனால் ஐஸ்வர்யம் உள்ள மனுஷனை பற்றி பேசுகிறார் தெரியுமா பதினொன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அநீதியான உலகப் பொருளை பற்றி நீங்கள் உண்மையாயிராவிட்டால் யார் உங்களை நம்பி உங்களிடத்தில் மெய்யான பொருளை ஒப்புவிப்பார்கள் வேறொருவனுடைய காரியத்தில் நீங்கள் உண்மையில்லாவிட்டால் உங்களுக்கு யாதொன்றை சொந்தமாக கொடுப்பவர் யார் அவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா பணத்தை பற்றி தான் பேசுகிறார் இந்த இந்த அதிகாரம் ஃபுல்லாகவே பணம் தான் கத்த சொல்கிறாரு ரெண்டு காரியத்தை சொல்கிறாரு ஒன்று மற்றவங்க உங்ககிட்ட ஒப்பு அடைக்கிற காரியம் உதாரணத்துக்கு நல்ல உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க டைரெக்டாக உளியத்துக்கு வந்துடுறாங்க கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணணும் சில தேசங்களில் வந்து மில்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் வேலைக்கு போகணும் அந்தமாரி என்ன பண்ணணும் ஊழியர்கள் ஆகணும்னா நீ கொஞ்சம் நாள் வெளி உலகத்தில் அதாவது செக்குலர் ஜாப் வேலை செய்யணும்னு சொல்லணும் ஏன்னா செக்குலர் ஜாப்லேயே இவன் உண்மையாக இல்லைனா எப்படி கருத்துடைய ராஜ்யத்தில் உண்மையாக இருப்பான் நான் செக்குலர் ஜாப்லேருந்து வந்ததுனால அப்படி சொல்ல நினைக்காதீங்க ஏன்னா நான் வெளியில் உலகத்தில் வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் என் கம்பெனிலே உண்மையாக இல்லாதவனாக இருந்தேன்னா அதுதான் யோசிக்கிறாரு நீ உலக பொருளில் சரியாக வேலை செய்யாதவனாக இருந்தால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி உண்மையாக இருப்பேன் பணம் தான் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷன் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை தீர்மானிக்கிறது அதுதான் சொல்கிறார் பணம் தான் பணத்தை எப்படி நீ ஹேண்டில் பண்ணுறங்கிறத வச்சு தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேங்கிறத தேவன் தீர்மானிக்கிறார் உலக பொருளை நீ உண்மையாக இல்லைன்னா எப்படி கர்த்தர் வந்து அந்த பரலோகத்தின் பொருளை ஒன்று நம்பி கொடுப்பார் அப்படிங்கிறார் எந்த ஊழியக்காரனும் ரெண்டு ஜமான கூலியும் செய்யக்கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை ஸ்நேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் உங்களால் ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்கிறார் அதாவது இங்கிலீஷில் அப்படியே வருது யூ கேனாட் சர்வ் காட் அண்ட் மணி ரெண்டு பேர் அதாவது பணம் வேண்டாம் என்று தேவன் சொல்லவில்லை ஆனால் பணம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஆராதனை யாருக்கு நீ செலுத்துவ பணத்தை ஆராதிப்பியா கர்த்தரை ஆராதிப்பியாங்கிறது தான் அங்கே கேள்வி அங்கே தான் சொல்லுகிறார் அதை சொல்லிட்டு தான் கீழே அதுக்கப்புறம் அப்படியே இவங்க வந்து யார சுபாத்து சொல்கிறார் இவைகள் எல்லாம் இவைகளை எல்லாம் பொருளாசைக்காரராகிய பரிசெயரும் கேட்டு அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் இயேசுவை கேலி பண்ணுறாங்க அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷர் முன்பதாக உங்களை நீதிமான்களாக காட்டுகிறீர்கள் தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் மனுஷருக்குள்ளே மேன்மையாக எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பதாக அறுவறுப்பாக இருக்கிறது அபாமினேஷன் என்று சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசன வாக்கியங்களும் யோவான் வரைக்கும் வழங்கி வந்தது அது முதல் தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது யார பத்தி பேசுறாரு அவங்கள பார்த்தா பேசுறாரு யாவரும் பலவந்தமாய் அதில் பிரவேசிக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்து நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பலவந்தமா அதில் பிரவேசிக்கிறாள்னு அர்த்தம் பணம் உன்னை தடை பண்ணி விடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு பணம் தடை பண்ணாதபடிக்கு நீ அதை தாண்டி பலவந்தமா இதில் பிரவேசித்து விட வேண்டும் பணம் ஒரு தடையாக இருந்து ஆப்ரஹாமின் பிள்ளை என்று சொல்லிவிட்டு ஆனால் ஆப்ரஹாம் எப்படி என்னுடைய என்னுடைய தாசன் ஆப்ரஹாம் எப்படி வாழ்ந்தான் என்பதை நீ நினைக்க மறந்து விட்டால் நீ அதுக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது என்கிறார் ஆப்ரஹாமுக்கு எல்லாமே இருந்தது வீட்டில் முந்நூற்றம்பது பேருக்கு மேலே வச்சு சாப்பாடு போட்டார் அவருடைய இருதயத்தை பாரு அவன் ஒரு நாளும் இன்னொருத்தன் வந்து கொடுத்தா உடனே இலவசமாக கொடுத்தாங்க உடனே எது இலவசமாக கொடுத்தாலும் நம்ம நாட்டில் இலவசம் கொடுத்தா தான் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறது அப்படி தான் ஓட்டும் கேட்குறாங்க இலவசத்திற்கு ஆப்ரஹாம் விலை போகாதவர் சோதம் ராஜா கொடுக்குறான் டக்குன்னு வாங்கிக்கலாம் வேணான்ட்டாரு இலவசத்துக்கு விலை போகாத ஒரு தகப்பன் பணத்திற்கு விலை போகாத
இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதம் ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதம்னா வராது வராது என்றது இயேசு திட்டவட்டமாக அங்கே போதிக்கிறார் சம்பிரதாயமாக வாழ்கிறதுல கருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை நான் டெய்லி நல்லா புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதுனாலையும் நல்லா சாப்பிட்றதுனாலே கருத்தருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுதான் ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதம் ஆனால் எல்லாருமே எனக்கு கீழே தான் இருக்கணும் என்னை போல் ஒருத்தவங்க கூட வந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லானா வயிறு எரியக்கூடாது தேவனுடைய பிள்ளைக்குப்பா நல்லா இருக்காம்ப்பா அப்படின்னு மனசு குளிரணும் மேன் அப்பா என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கான்கடா சர்ச்சில் ஒரு பிள்ளைங்க குறைச்சோ இல்லை நல்லா இருக்கான் காரை வாங்குகிறான் பைக்கை வாங்கினான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் நல்ல விலைக்கு போகிறான் கல்யாணம் பண்ணுறான் பிள்ளைக்குட்டி பேத்தான் நல்லா இருக்கான் அப்பா அப்படின்னு நினைக்கணும் அதுதான் ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் மேன் அது இல்லாமல் வயிறு எரிஞ்சிட்டு வெளியில் நல்லா பேசிட்டு உள்ளே அப்படியே பு புழுங்கி புகஞ்சி காது வழியாக புக வர அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடாது கிறிஸ்தவங்க வாழ்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இன்னொன்று சொல்லி வைக்கிறேன் இந்த காரியங்களில் ஞானம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சிங்க லாஸ்டர் எடுத்த கொண்டு போய் உங்களை உட்கார வச்சுருவாங்க ஆப்ரஹாமியே கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள்ட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஊழியர்கள்ட்டலாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நான் ஊழிய ஆரம்பித்த புதுசில் நான் பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தேன் ஆனால் கத்தனை நேத்தியம் கூட பேசினார் ஒரு சிலர் அப்படி நடந்ததுனால நீ ஒட்டு மொத்தமாக உன் மனசை மாற்றிக்காதப்பா நீ மாற்றிட்ட கொஞ்சம் மாற்றிக்கன்னார் நீ சந்தித்ததெல்லாமே உன் மனசை வேதனைப்படுத்துகிற மாதிரி உனக்கு ஏமாற்றிட்டானுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ நீ என்ன இப்போ எப்படி ஆகிட்டேன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டேன் இப்போ என்ன அந்த மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது தேவனுடைய பிள்ளைகள்னாலே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் வேணாம்ப்பா வம்பு வேணாங்கிற இடத்துக்கு போயிட்டேன் அப்படி கிடையாது பண்ணார் எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பான அனுபவம் எல்லாம் பணம் கொல் கொள்ளையடிக்கும்படியாக வந்தார்கள் ஒருத்தர் சொன்னார் வசனமே பிணம் எங்கே எங்கே கழுகுக்குள் கூடும் அப்படி தான் அந்த ஊழியர் அங்கே பணம் இருக்க இடத்துல இருப்பார் நீ ஜாக்கிரதையாரு அப்படின்னாரு அதுபோல் கூப்பிடுவாங்க ஊழியத்துக்கு வாங்க பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை பணம் தான் பணத்துக்காகவே கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஒருத்தர்கிட்ட கூட கொடுத்த காசு திரும்பியே வரவே இல்லை அப்புறம் தான் பார்த்தேன் கூப்பிட்டாலாம் போகிறதே இல்லை கத்தர் சொன்னாலும் போய்க்கிறேன் எங்கேயுமே அப்பா நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஊழியம் செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கிட்டேன் எல்லாருமே ஒரு பங்கு எடுத்துட்டு தான் போனாங்க வந்தவங்க எல்லாம் ஒருத்தவங்க கூட சும்மா போனானான்னு கருத்தருக்கு தெரியும் கிடையவே கிடையாது ஆகவே அதுலேயும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் லாஸ்டர் இடத்துக்கு போயிடணும் அவங்க ஆபிரகாமின் இடத்துக்கு வராங்களோ இல்லையோ நம்மளை கொண்டு போய் லாஸ்டர் இடத்துல உட்கார வச்சுருவாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஞானமாக இருக்கணும் இந்த காரியங்களிலும் நம்ம ஆனால் உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் நம்மளுடைய இருதயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுக்குற இருதயமாக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் யாருக்கு என்ன நன்மை செய்யலாம் விசேஷமாக அங்கே எழுதியிருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் விசுவாச குடும்பத்தாருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் விசுவாச குடும்பங்களுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது அமேன் ஒரு சில அதுக்கு பார்த்துறவனா இல்லை நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம் ஒன்றும் செய்யலை சரியில்லை என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் இதுதான் சத்தியம் சத்தியங்கிறது நல்ல நோட்டு மாதிரி எப்பயும் யூஸ் ஆகும் நிறைய பணம் வச்சுருந்து எல்லாமே கள்ள நோட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அது செல்லாத நோட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அதுதான் பிசாசு அந்த உலகத்தில் வச்சுருக்கிற காரியங்கள் உலகம் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு பணத்தை நம்பி பணத்தை பற்றி தேவனுடைய எண்ணம் தேவனுடைய எண்ணம் வேற உலகத்தோட எண்ணம் வேற கடைசியில் அது ஒன்றுக்கும் உதவாமல் போயிடும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலந்து ஒரு முடிவு எடுங்க கர்த்தனை ஆபிரகாம போல் ஆசிர்வதிக்கணும் அந்த இருதயத்தை நான் உருவாக்கி கொள்வேன் என்னால் எவ்வளோ பேரை மேலே கொண்டுட்டு வர முடியும்னு பார்ப்பேன் ஏன்னா தேவன் அதை தான் செய்தார் தேவன் எல்லாரையும் உயிரோடு எழுப்பி உன்னதங்களில் உட்கார வச்சுட்டார் ஆபிரகாம் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளைங்க பிள்ளையே இல்லைன்னா உடனே என்ன பண்ணுறான் எளிய சார் என்ன பண்ணுறாரு அவர் அவன் என் பிள்ளை அவனுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாரு இவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும்னு உண்மையிலே தகப்பண்ணால் என்ன தரமா தோணும் இவனுக்கு நான் என்ன கொடுக்கலான்னு நினப்பான் அவன் தான் தகப்பண் ஆமேன் என் பிள்ளைகளுக்கு எதையாவது கொடுப்பேன் என் பிள்ளைகளுக்கு என்று எதையாவது செய்து வைத்து விட்டு தான் இந்த பூமியை விட்டு நான் போவேன் என்று நினைப்பு அவன் தான் தகப்பன் ஹலலுயா தேவன் அதை தான் செஞ்சுருக்கிறாரு அதே தான் உங்ககிட்டையும் எங்கிட்டையும் எதிர்பார்க்குறாரு எழுந்து நிற்போம் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள்